Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Bilim Akademisi'nin düzenlediği yılın konferansına hoş geldiniz. Ben Reyhan Küçükkaya, Bilim Akademisi Yönetim Kurulu üyesiyim. Maalesef başkanımız Canan Hanım katılamadı COVID olması nedeniyle ama bir not yolladı. Benden de bu notu size okumamı rica etti. Sevgili Bilim Akademisi dostları, her yıl alanının dünyada önde gelen bir bilim insanını ağırladığımız yılın konferansına hoş geldiniz. Yılın konferanslarına 2006 yılında sevgili üyemiz Ayşe Buğra'nın öncülüğü ve katkılarıyla başladık. Kendisine bu öngörüsü ve süre gelen desteği için çok teşekkür ediyoruz. Maalesef 3 yıldır kaçmaya başardığım COVID-19 dün akşam beni yakaladığı için aranızda bulunamıyorum. Son 2 yıldır yine bu salgın yüzünden çevrim içi ortamda düzenlemek zorunda kaldığımız konferansımızı bu yıl tekrar yüz yüze formata taşımanın keyfini sürmek sizlere kaldı. Sizlere bilim dolu bir akşam ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını tüm coşkusuyla kutlayacağımız bir 2023 diliyorum. Sevgilerimle Canan Atılgan. Ben de bu vesileyle Bilim Akademisi Yönetim Kurulu adına Ayşe Buğra hocamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu yılın destekçilerine de çok teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Shiftung Mercator girişim işbirliğinde... Alman Büyükelçiliği Kültür Bölümü sponsorluğunda ve İş Bankası Mekan sponsorluğunda yapılıyor bu sunum. E, ve lafı fazla uzatmadan moderatör Yeşim Arat hocamızı davet etmek istiyorum. Şeyla hocamız tekrar hoş geldiniz. Değerli misafirler, değerli Bilim Akademisi üyeleri, Bilim Akademisi 2022 yılı konuşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu yılki konuşmacımız Şeyla Ben Habibi takmi, takdim, takdim etme görevini bana verdiği için Bilim Akademisi Başkanı Canan Atılgan'a teşekkür ederim. Sosyal bilimlere dünya çapında yaptığı özgün katkılarla örnek bir bilim kadını olan Profesör Ben Habibi tanıtmaktan Mutluluk duyuyorum. İstanbul doğumlu olan Şeyla Benabib, lise öğrenimini 1970'te Amerikan Kız Koleji'nde tamamlamıştır. Lisans derecesini Brandeis Üniversitesi Felsefe Bölümünden, doktora derecesini ise 1977'de Yale Üniversitesi Felsefe Bölümünden almıştır. The New School for Social Research, State University New York at Stony Brook, Boston Üniversitesi'nde görev almış ve uzun yıllar Harvard Üniversitesi'nde profesör olarak öğretim üyeliği yapmıştır. 2001 yılından bu yana Yale Üniversitesi'nde Eugene Mayer Professor of Political Science and Philosophy ünvanıyla siyaset bilimi bölümünde çalışmıştır. 19. ve 20. yüzyıl Avrupa Sosyal ve Siyasal Düşüncesi, Feminist Theory, ve modern siyaset teorisi konularında yankı, yaptığı yankı uyandıran çalışmalarıyla tanınan Profesör Ben Habib, Critic Norm and Utopia, A Study of the Normative Foundations of Critical Theory, Situating the Self, Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, National Educational Association yılının en iyi ödü, kitap ödülünü almış uh, 92 yılında, uh, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, The, the Claims of Culture, Equality and Diversity in the Global Era, uh, The Rights of Others, Aliens, Citizens and Residents, bu da 2004 North American Society for P Social Philosophy e, ödülü ve American Political Science Association'ın 2005 Br uh, Ralph Br Bunch ödülü gibi önemli kitapların yazarıdır. Şöyle bir nevi, Dursi ile Cornell ile birlikte Feminism as Critics, Judith Butler, Dursilia Cornell ve Fraser ile birlikte Feminist Contentions, A Philosophical Exchange başlıklı geleneksel sosyal bilim teorilerini dönüştüren kitapları da derlemiştir. Ben Habib, 2011 yılında demokrasi ve uluslararası hukuk ilişkilerini irdeleyen projesiyle Guggenheim Fellow olarak seçilmiştir. Profesör Şeyla Ben Habib'in çalışmaları farklı etnik, dini ve toplumsal kimlikleri, İnsan hakları, 
özgürlükler gibi evrensel değerler ile bağdaştırma çabalarına odaklanmıştır. Profesör Ben Habib, küreselleşme süreçlerinin bir parçası olarak gelişen sınır ötesi hareketler sonucu göçmenler ve mülteciler gibi en temel hakları tehlike altına altında kalan insanların sorunlarına çözüm aramıştır. Demokrasilerin azınlıkları ile ilişkilerini irdelemiş, demokratik vatandaşlık haklarını evrensel değerlerle uyumlu olarak kozmopolit haklar çerçevesi içinde genişletme gereğini savunmuştur. Profesör Ben Habib'in eserleri Japonca, Çince, Rusça, İbranice, Farsça dahil 12 dile çevrilmiştir. 1995'ten bu yana American Academy of Arts and Sciences üyesi olan Çela Ben Habib, 2009 yılında küreselleşen dünyada kültürler arası iletişime katkıları nedeniyle Almanya'nın en saygın ödüllerinden Ernst Bloch ödülünü, 2012 yılında da Tübingen, Tübingen Üniversitesi tarafından verilen Leopold Lucas ödülünü almıştır. 2018 yılında British Academy of Humanities and Social Sciences onursal üyesi olmuştur. Kendisinin 2004'te Utrecht Üniversitesi, 2010'da Valencia Üniversitesi, 2012'de Boğaziçi Üniversitesi, 2013'te Georgetown Üniversitesi ve 2017'de Cenevre Üniversitesi'nden aldığı Fahri Doktora ünvanları da vardır. Ben Habib, her zaman güncel politik kaygıları olan ve akademik çalışmaları ile bu kaygılara yanıtlar arayan, özgün bir düşünür, sorumluluk sahibi bir dünya vatandaşıdır. Profesör Şeyla Ben Habibi, Thomas Hobbes'dan Hannah Arendt ve Karl Schmitt'e egemenlik fikri başlıklı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <gülüyor> İlkin merhaba İstanbul. <gülüyor> değerli misafirler, değerli bilim akademi üyeleri, sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler, sevgili meslektaşlar. Bana onur verdiniz ve beni beş, galiba yedi yıl sonra tekrar İstanbul'a getirdiniz. Çok uzun kalmışım. Yazık, daha sık gelmeliyim. Şimdi İngilizce devam edeceğim, kusura bakmayın. Çünkü terminoloji devamlı değişiyor Türkçe'de. Ve bu kadar uzak kaldıktan sonra bu gibi konuları Türkçe'de pek güzel bir şekilde ifade edebileceğimi sanmıyorum. Belki ileride olabilir. Onun için, with your permission, I'm going to shift over to... English, and we can have the conversation at the end, the question and answer period uh, in Turkish. Why sovereignty? Sovereignty is certainly one of the foundational concepts of modern political thought and of modern political life in general. The questions that have led me to start a new project on sovereignty Um, I'll sum summarize them under three headings. First, as we all know, in the social sciences at large and in cultural studies in economics, there is an ongoing discussion about the question of sovereignty under conditions of globalization, which I prefer to summarize as state capacity under conditions of neoliberal globalization. And of course, as some of you may be familiar, After the COVID pandemic, there has also been talk now about whether deglobalization um, is coming, but I don't, I don't believe so. So this um, uh, literature on um, uh, neoliberal globalization uh, suggests uh, that in the domains of the economy, communication and social media, tourism and travel, fashion and epidemiology, climate and migration, the capacity of the nation state to determine uh, its uh, future is quite uh, limited. This does not mean the end of the nation state. I'm talking about a limited state capacity. The second uh, range of concerns that lead us that to rethink the problem of sovereignty is what Jürgen Habermas had called the post-national constellation at uh, one point. Certainly, 
the European Union um, uh, signified a project of prosperity and peace through a federative or confederative, confederative new uh, uh, structure. But um, uh, in the last decade, the fortunes of the European Union have fallen under great doubt with the Euro crisis, the Greek crisis, the refugee crisis, what people are now referring to as the age of the poly crisis. A third set of concerns, which I think will be less familiar to a Turkish audience, but which uh, is um, are really also interesting and maybe suggests interesting thought about uh, popular sovereignty is the discussion that is taking place currently among uh, political philosophers, jurists, uh, jurisprudential theorists in the United States about uh, constitution amendment procedures. I know that Turkey has gone through its own experiments in the amendment of the constitution, but in the United States, the concern is that Article 5 of the US Constitution uh, makes the amendment almost impossible. The Constitution can only be amended if uh, two thirds of the vote in each House of Congress, 67 in the Senate and 281 in the House of Republicans, and three fourths of the votes by the state, 38 out of 51, can take place. And the argument is that under these conditions, in fact, popular sovereignty is completely blocked. And this, again, suggests an interesting point of contrast and conversation uh, with, I will say, the speed with which the Constitution has been amended in uh, Turkey. So these are the three sets of concerns that are flowing into this new research. As I'm sure many of you are familiar with, uh, uh, sovereignty um, has uh, both an internal and an external uh, significance. Internally, uh, sovereignty refers to uh, the principle that a single authority with the final jurisdiction, uh, or there exists a single authority with the final jurisdiction over a circumscribed territory. I mean, each of these terms may require explanation in what sense is the authority single? Can there be divided, compounded sovereignty and territorial conflicts exist always? And what does finality mean in a uh, democracy, particularly in countries where there is a strong uh, a constitutional re review procedures? In what sense can we talk about finality? Now, externally, in the domain of international law, sovereignty signifies the recognition of the territorial integrity and respect for the, again, final jurisdictional uh, authority of an independent. But as we see, again, in the domain of uh, international relations, this principle of uh, sovereignty is permanently violated. Uh, there is also another set of issues that arise with the spread of international human rights, not citizens' rights, in the wake of the International Convention on Civil and Political Rights, the International Convention on Social and Economic Rights, CEDAO, Convention of the Child, Convention on Women, etc. In what sense is state sovereignty ultimate and unlimited? How can uh, state sovereignty and um, a commitment hu to human rights uh, be uh, negotiated. So that the principle of sovereign immunity itself, that the head of state cannot be tried or put to trial, is itself now heavily contested in international law. Uh, no one is exempt um, from the act of genocide ethnic cleansing, et cetera, et cetera. These are what international lawyers call use cogens norms that, you know. Uh, so given these uh, general concerns, in this lecture, I will focus on the tensions inherent to the concept of sovereignty. And in particular, I want to ask a question and I will offer reflections, but not a definitive answer. And uh, maybe it will become clear that I am suggesting 
uh, these questions precisely uh, as we approach the 200th year of the Turkish Republic. Can democratic republicanism and the political theology of sovereignty that we inherit from the Western tradition be reconciled? Brief etymology of sovereignty in Turkish. I think most of you probably thought egemenlik, but there are also some older meanings of sovereignty, hükümranlık, which suggests domination, hakimiyet, which suggests more control, and uh, the uh, English uh, Turkish dictionary also gives uh, the meanings of müstakil and uh, bağımsız, right? This corresponds more and more to the external meaning of sovereignty in international uh, law. So maybe you will, these, uh, this etymology may also invoke certain connotations. I want to begin with Thomas Hobbes. <laughs> Why Thomas Hobbes? Why not Jean Baudin, who actually wrote the, more, you know, the, the first on sovereignty? I want to begin with Thomas Hobbes because Thomas Hobbes in, is in many ways also a thinker of the Enlightenment. And Thomas Hobbes' theorem of sovereignty is so complex that even though it is associated with absolutism, as I will try to show, it also leads through the connection to Rousseau to democratic, to democratic theory. Thomas Hobbes, as mom, Puri, as I'm sure many of you here know, was born in 1588, 1679. I'm not going to do much biography in this lecture. I want to remind you of this picture of the frontispiece of Hobbes's Leviathan, which is probably the best known image in the history of uh, political thought. And we will return to why Hobbes uh, invokes this image in talking about, uh, in writing about sovereignty. Uh, as uh, you may remember, Hobbes's famous statement is, fear and I were born twins. It said that uh, his mother gave early birth to him while the Spanish Armada was occupying the UK. He escapes to Paris and meets with the mathematicians uh, Descartes, and Hobbes is a person of the Enlightenment in the sense that he has the ambition to develop a science of politics that is part of a science of motion. And in fact, one of his books is Body, Man, and Citizen, the Kiva. But Hobbes is also an extremely controversial figure. The royalists are against him, and, but so are the Republicans and the clergy. He was hated by one and all, in fact, he escaped to France uh, twice in order to save uh, his life. But why Leviathan? In the, uh, just a minute, in the Bible, okay, here is a, um, <laughs> a, this, the Leviathan uh, from a German, uh, uh, um, not painter, but I could, um, Gustav Dore from 1865. Leviathan in the Bible has a very complex meaning. It is an ambivalent meaning. I mean, uh, in the Bible, I mean Tevrat. In one version, it is referred to as a crooked serpent and a dragon in the sea. Okay, this is Isaiah. In another version, Leviathan is a, a, a figure of evil, and God the fisherman captures the great the great fish. So the Leviathan, uh, the connotations of the Leviathan are deeply, uh, deeply uh, uh, problematic. And, but Hobbes was choosing the Leviathan, or at least he thought he was choosing the Leviathan, I'm sorry, the writing is not that clear, as a neutral and benign power, uh, he thought. But nevertheless, uh, the matters are not that simple and in his subsequent uh, work written about the English Civil War called Behemoth, um, uh, Holmes one more time evokes the legendary struggle between Behemoth and uh, Leviathan. And I think this image from William Blake, 1825, Leviathan is at the bottom, Behemoth 
This comes from the Hebrew behema, it's a plural, is an elephant-like animal that is basically crushing, crushing the Leviathan. So we come to the question, why would Hobbes use the Leviathan as a metaphor for the frontispiece? Now, volumes have been written about this, and uh, I'm not sure that there is a very clear interpretation. And in a second, I shall uh, talk about Carl Schmitt's reading of this. But I want to uh, read to you a famous passage where, in fact, Hobbes does not think of the Leviathan as this biblical monster animal, which is not, after all, a very flattering way of thinking about the concept of sovereignty, but now invokes the image of an artificial man, an automaton, right? He says, nature is by the art of man as in many other things, so in this also imitated, that it can make an artificial animal, for by art is created that great Leviathan called a commonwealth, a state, in Latin civitas, which is but an artificial man, and in which the sovereign is an artificial soul as giving life and motion to the whole body. Okay? So there are these conflicting images uh, of the very conception of modern, modern sovereignty in Hobbes' uh, work. Now, I want to do um, uh, one more, uh, I want to take a few more steps into Hobbes before uh, leading into uh, the rest of the history of political thought. Uh, one is, uh, Hobbes begins uh, the um, construction of the Leviathan, right? Uh, basically, the Leviathan shows how human beings must come together to form this artificial animal or must subject themselves uh, to this uh, sea monster, however you want to think of it. Hobbes begins with this famous condition called the state of nature where the human condition is nasty, brutish, and short, and an Irish professor of mine always said nasty, British, and short. <laughs> that, and Hobbes says, um, uh, what is the state of nature? The state of nature is the condition of humanity when there is no power to overawe them all, and human beings are given to competition, vanity, and shyness, and uh, they not only have these passions, but they also have the belief that they can achieve these with their power. So the state of nature becomes a state of war, uh, the war of all against all. This is all, uh, this is all very, very uh, well known, and you can see that this is part of, a, part of the conservative political theology in Hobbes' deep pessimism about human nature, that without a single overwhelming power, human beings would be in a state of war. But there is another aspect of Hobbes' construction of sovereignty. And this is the aspect of the theory which leads a path towards democratic theory. And um, uh, for Hobbes, Sovereignty is constituted through representation. The state of war, okay, does not lead human beings to simply subjugate themselves to whatever. There is a very complex process by which Hobbes constructs what would be known in social science as a principal-agent relationship. That is to say, the agents are these human beings who are competing and fighting with each other and now um, they are represented by a, the sovereign, through a compact of sovereignty. Now, this is, if you wish, the bourgeois enlightenment Hobbes, who sees the foundation of the state to be individual promise, okay? Not exactly a contract, a compact to accomplish future promises. But it is the, the promise of individuals who give up their natural freedom, who give up their natural freedom to preserve themselves, and in return, they acquire civil liberty. 
civil liberty. And as he says, every man giving their common representer authority from himself in particular and owning all the actions of the representer doth in case they give him authority without stint. Now, the sovereign does not own all of natural rights. In other words, the right to life, for example, which for Hobbes is foundational, cannot be abdicated. One should be permitted to hire a soldier and send the soldier in one's place, right? Peace is the ultimate value for Hobbes. And here he makes a very bourgeois compact. He says, why can't I hire a soldier if the problem of the sovereign is that over life and death? This is an important, an important consideration. So let's come to Carl Schmitt. And early, a reading of Carl Schmitt's in a text called uh, the Leviathan von Thomas Hobbes, or uh, the Leviathan in the state of in the state theory of Thomas Hobbes, and uh, it was published in 1938. It was reissued in 1965, and as with every work by Carl Schmitt, there is a discussion about what exactly was this text implying about his commitment to Nazism. Uh, can you read in between the lines, etc.? I'm not going to get into that discussion here. Um, Schmidt uh, immediately zeroes in on Hobbes's multiple metaphors. He says, the Leviathan, this image of this biblical animal, is it benevolent, is it malevolent, what, what is it? He says, this is inadequate for Hobbes's conception of the state. And Schmidt wants to support Hobbes's conception of the state. In fact, he says, it's not a British concept, and that's why his countrymen never appreciated Hobbes. But he says, in, uh, and I think justifiably, he points out that in Hobbes's Leviathan, there are multiple metaphors, not all of which can be reconciled with one another. On the one hand, there is the Leviathan, who is subject to behemoth. Then there is the state as a machine, an automaton, an animal, an artificial animal, then there is also this concept of the state as a great individual, magnum homini, and as you see in the frontispiece of the Leviathan, you can't quite see uh, uh, the sea serpent, the Leviathan. You see a, you know, a, a, a human being. And then at one point, Hobbes says the state is the mortal god. Yeah? Maybe uh, to clarify one thing, let me just step back for a second to the uh, frontispiece of the Leviathan, maybe, okay. Now, um, the images here, I mean, why is the Leviathan the mortal god, right? This is also the ne negotiation of religious and secular authority. The um, left-hand side, I guess, you know, for you, yeah. When you look at it, it's the power, secular power, a castle, uh, the, the crown, a cannon, armies. The right-hand side is uh, the church, the mitre of the bishop, I think. Uh, the, uh, this signifies, the third signifies the danger of a, a, you know, um, excommunication. And then uh, you have the measurements of scholastics, and then you have the meeting of the, meeting of the uh, bishop. So clearly, Hobbes was trying to suggest a reconciliation or some kind of parallelism between divine power and secular power, between divine authority and secular authority. And of course, you know, uh, this is the time of uh, you know, the, the Crom Cromwell, the long parliament, and um, nobody was quite buying um, Hobbes's attempts at reconciliation. And um, uh, Schmidt um, uh, underestimates Hobbes' debt to early Enlightenment mechanistic science, and he says very little about Hobbes' ambition 
to construct, quote unquote, a science of motion or the Leviathan out of the science of uh, motion. But what does preoccupy um, Schmidt, let me just jump one, what does preoccupy uh, Schmidt is the incongruence among these various metaphors. And at the same time, uh, one point uh, gets uh, Schmidt very upset, and at that point in the text, uh, you really uh, have to see his deep, deep-seated antagonism towards Baruch de Spinoza and his uh, anti-Semitism. Uh, uh, this is the question of what kind of religious obligation can the state demand from its citizens? Now, Hobbes is trying to make peace among the various factions. Hobbes is an atheist. He doesn't give a hoot about you know, the disputes between the Anglicans and the Catholics, etc. And he says what is important is that you obey in foro externo, but not in foro interno. You may not believe in miracles, but obey the law. What you believe in your own conscience for yourself, okay, which done, important issue, the sovereign has no claims to demand this of you, as long as you, quote unquote, obey, obey the law. Now, this gets Schmidt very upset because he says this is now classical liberalism coming, finding its way into Hobbes' theory that, in fact, there is a domain of privacy and there is a domain of individual belief in the tradition of classical liberalism that the state now cannot reach. This means for Schmidt that the community of the state is ruptured from within. Okay? That there will be others in the community who do not follow the same religion, the same, uh, the same um, belief. So, uh, very brief contrast, Hobbes and uh, Schmidt. For Hobbes, the primary goal of the sovereign is peace. Yeah? The sovereign issues laws and guarantees peace. And in such a way that laws should lead to commodious existence. Again, the bourgeois Hobbes. Science and technology and commodious existence, commerce, etc. The subjects preserved the right to defend themselves. Now, why is this different from Schmidt? As it is well known, and this is not from this 1938, this phrase is not from the 1938 Schmidt text, but it is from an earlier text uh, on political theology, 28, I believe, where he says, sovereign is he who decides on the exception. Uh, this is a complicated proposition that has meanings in constitutional theory and political theory. But whereas for Hobbes, peace is the highest good, for the young Schmidt, the power of sovereignty is revealed in those most critical and exceptional moments when there is an existential threat to the body politic and a choice needs to be made. Politics is about the agonism of the conflict between friend and foe. And um, I have never quite understood why progressive and left people thought that this was such a brilliant thesis that they should adopt for themselves. I think it's an extremely dangerous thesis and it can only lead to bad politics in my view. Uh, and uh, this is <laughs> not the classical Hobbes, but we'll see how the discussion goes. I'm sure some of you will oppose this proposition. Now, let me try to trace the democratic aspects of, of uh, sovereignty. And I am uh, I'm going to conclude in about 15, 20 minutes, but I have a little bit of ways to go. From Hobbes to Jean-Jacques Rousseau. Uh, Jean-Jacques Rousseau in 1762 writes the social contract. And um, the famous chapter six of the social contract 
is uh, an extremely significant redoing, revisiting, if you wish, of the Hobbesian conception of sovereignty for the institution of democratic sovereignty. But my argument is going to be that the theorem of sovereignty is intrinsically so problematic that Rousseau also cannot solve this question. Rousseau writes, find a form of association that defends and protects the person and goods of each associate with all the common force and by means of which each one uniting with all, nevertheless obeys himself and remains as free as before. Again, uh, this idea of a compact of coming together, forfeiting certain rights, and yet at the same time remaining, uh, remaining um, free. Or, uh, as he writes chapter seven on the sovereign, now the sovereign, formed solely by the private individuals composing it does not and cannot have any interest contrary to theirs. The sovereign cannot have any interest contrary to theirs. Consequently, the sovereign power has no need to guarantee towards the subjects because it is impossible for the body ever to want to harm all its members and we shall see that it cannot harm any one of them as an individual. And he writes cryptically, the sovereign by the sole fact of being is always what it ought to be. This is an astonishing proposition. And as some contemporary critics of Rousseau pointed out, for Rousseau, the sovereign is like God. It can do what it wants, but what it wants always seems to be uh, what ought to be uh, the case. I realize that these formula are dense, they are compact, but what are some of the problems uh, in Rousseau's formulation? Rousseau had a deep hostility to intermediate association, le corps intermediaire, and in the first place to the church and to the ramifications of the church. But this hostility to intermediate institutions in Rousseau's theory led to a hostility towards pluralism of interests and ideas. Rousseau's republic is motivated by a vision of extreme unity, okay, which sees away from conflicts of interest, values, and principles. In parenthesis, is there a connection, let's say, to early Kemalism and between Rousseau? Um, I think probably, but it's an interesting question. Now, Rousseau formulates this in terms of the conflict between the will of all and the general will. What is the will of all? The will of all is the Gallup poll, it's the media, so whatever. 60% for this, 40% for that. What, what is the general will in a republic? Okay, if 60% of the people want this, 40% of the people want that, what is this general will that is distinct from the will of all? Uh -huh. Rousseau says, well, the general will is always right, although the people may not always know what they want, therefore they may not choose or desire what's right. So all of a sudden, again, you know, there is this a uh, regulative principle, almost a kind of a divine um, a principle that Rousseau explicitly says to found, to establish a republic, we must have a divine legislator. Okay? The divine legislator is not a dictator. He's a lawgiver, the giver of the constitution. But there is this opening now in Rousseau's theory towards populism, towards the fact that the people cannot really give themselves the laws. The laws must be given uh, uh, to them and human nature must be transformed and, and educated. So I think despite his greatness, these are some fundamental errors in Rousseau's theory of democracy. 
and uh, Hannah Arendt uh, devoted uh, a significant analysis in On Revolution to a critique of Rousseau, which I'm going to uh, quickly summarize. The critique is that Rousseau cannot transform sovereignty from its absolutist origins to democratic politics. Sovereignty operates with this illusion of unity, absence of plurality, the public political sphere of debate and contention and action, which is the essence of the political for Hannah Arendt, is eliminated. You may recall when Rousseau says, on election day, you cannot communicate, you cannot argue. Each one should look into her heart and decide. Okay. So the public sphere is eliminated, and uh, Arendt argues thus politics for Rousseau becomes domination. Uh, it doesn't matter if this is, quote unquote, a democratic uh, sovereign, but it's a democratic sovereign that represses plurality and that uh, wipes away the, the public uh, sphere. One dimension in Rousseau's theory is particularly significant also for contemporary discussions about uh, populism. And um, as uh, you may know historically, um, uh, one of the chief defenders and readers of Rousseau was Robespierre. And uh, Robespierre identified with Le Peuple, and in particular, Les Malheureux, the miserable ones. And um, in this identification also, uh, Robespierre you know, claimed to himself to represent the people as such, to uh, represent um, uh, uh, the, their unity. And, and Arendt uh, points out to that this kind of politics of the heart and politics of pity, okay? I feel your pain. I'm a man of the people. I feel your pain. That this kind of politics of the heart is seductive. And again, it is dangerous because the goal is to create an artificial unity between the populist leader and, uh, and the people. And we end up, again, uh, eliminating the contentious uh, sphere of the political. So, so much for Arendt's critique. Now let's return briefly to Schmidt's critique. In general, uh, Schmidt is critical of liberalism as reducing politics to either economics or technology. And I believe it's this critical understanding of you know, liberalism that makes Schmidt so attractive in the contemporary uh, world. But he's equally critical of Rousseau. Schmidt is not a Democrat, and he recognizes a Democrat, however faulty, when he sees one. So he accuses Rousseau of having no sense of the state. He sees the individualism in Rousseau's construction um, of the state and the danger of identifying the people with the, with the sovereign. But ironically, uh, Schmidt, I believe, ends up where Rousseau does in that he has an identitarian conception of the political uh, people as uh, best functioning when they are ethnically homogenous. Okay? Now, um, let, me, let me move on. Uh, I'm coming to the, uh, uh, some final uh, slides. Okay, um, how to think of sovereignty today? This is the legacy, at least in Western political thought. There may be other traditions. Uh, one thing that we learn is that there is an essentializing conception of the politic of sovereignty where sovereignty is supposed to be the property of a, a people that is understood as an unchanging historical and continuous entity in whose name sovereignty is exercised, often identified with a unitary conception of the nation, which uh, uh, Schmidt certainly had, and so does uh, uh, Rousseau. So 
this is the distinction between the constitutional people and the people that are said to carry sovereignty throughout history. Uh, we can juxtapose to this a proceduralist conception represented by Habermas, where um, Habermas, uh, in an important essay, um, written in the 200th anniversary of the French Revolution, 1789-1989, the essay is called, Is the Heartbeat of the Revolution, Has the Heartbeat of the Revolution Stopped? Okay. And so he's trying to deal with the revolutionary legacy. And Habermas says, uh, sovereignty today disappears into the circulation of power in the democratic institutions of a society. That uh, the concept of uh, sovereignty is best understood as this anonymous conversation in the public and political sphere um, of a society. He does, uh, tries to get rid of the essentializing understanding of the people and also the myth of uh, foundations, etc. Another famous contemporary reading of sovereignty is Derrida's uh, reading in the 200th anniversary of the American Declaration of, of the Declaration of Independence. And you will recall, uh, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, Derrida says, the we of the declaration speaks in the name of a people, but this people does not exist. It does not yet exist as an entity. It does not exist before this declaration. This people gives birth to itself. We hold these truths to be self-evident. Right, And the signature, he says, invents the signer. There is no we prior to the declaration of independence. The signer can only authorize itself. And uh, what is Derrida saying here? He is basically saying that the creation of sovereignty is an act of performativity. That the we, the people, the people who carry sovereignty, uh, comes into existence in the act of sovereign constitution. But what is wrong with this conception of performativity, although it has some attractive aspects, is that it tends to reduce historical and social struggles into a linguistic act. Okay? We know that, you know, uh, the declaration did not resolve anything. Uh, the we did not include black American slaves who counted as three fifth persons. It did not include women. It did not include Native Americans. And originally, I mean, until the Constitution was given, it did not include non-Christian peoples under the protection of the Constitution. So to say we, the people, you know, to put the emphasis in that originary moment tends to minimize or reduce historical and socioeconomic struggles over centuries, whereby the meaning of the we is iterated and challenged and expanded and newly discovered. So, maybe Lefort, uh, who accepts proceduralism, but also the performative struggles, for inclusion by a resignification, or what I call democratic iteration, that the empty seat of the people in whose name sovereignty is legitimized must remain empty. It must remain a regulative ideal. No single group or faction must monopolize it. We must respect the struggle, the continuing struggle in the name of we the people, but this also must have a procedural aspect, a public sphere, civil society, it's not just an act of foundation. So, in conclusion, <laughs> uh, sovereignty is a concept indeed emerging out of the tradition of Western political theology. It emerges out of the conflict of church and state. And the ambivalences of this are accepted by Hobbes 
Rousseau tries to adopt the concept of sovereignty from absolutism and he tries to democratize it. Schmidt glorifies it into an existential concept of the political where we are fighting among friend on foe. Arendt rejects this concept because of its incompatibility with pluralistic political engagement. Habermas tries to proceduralize it, and Derrida tries to give a performative twist. And Lefort's version is inspired by Arendt, but it's also close to Derrida. So my question returns. Can we reconcile the tensions within the concept of sovereignty? Do we need to? Do we need to? Uh, can we re rethink uh, democratic republicanism, okay, without the political theology of sovereignty? And what would this look like in our age? Uh, can uh, we dispense with this concept or in dispensing with this concept, are we also losing too much of whatever principle it is that we may hold, um, we may hold dear? Now, in order to get Answers, you'll have to invite me when I finish this book. I haven't yet finished it, so I'm presenting current research and asking uh, these questions. And uh, thank you for listening. Hocam çok teşekkürler. Ee, kısaca sorayım, iklimle bağ kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü iklim değişikliği sebebiyle bu kavram, e, Hobbes'un ve Bayet'in kavramı iklim değişikliğine uygulandı ve iklim değişikliği sebebiyle artık egemenlik yok olacak. İklim ve Bayet gelecek ve iklim yüzyılındayız. Artık egemenlik kavramının anlamı kalmadı diye bir tartışma var. Bu konuda ne düşündüğünüzü sormak istiyordum. İkinci olarak da ee, bahsettiğiniz gibi sunumunuz boyunca bu kavramlar hep kilise, aydınlanma, rönesans, reform gibi Avrupa'dan çıkma, batıdan çıkma. Ee, bizim gibi toplumlar için bunlar ne ifade ediyor? Osmanlı, Türk, Müslüman geleneği bu kavramlar bize bir şey ifade ediyor mu? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Evet. Teşekkür ederim. Güzel ve geniş sorular. Uh, tabii iklim e, değişikliği uh, bu eski ge geleneksel uh, sovereignty kavramına uh, uh, yapılan en büyük uh, um, şeyden, challenge'lardan biri değil mi? Yani uh, duyabiliyor musunuz uh, mikrofon? Evet. Uh, bu mümkün, tabii. Um, fakat um, e, bu böyle olduğu halde... Uh, bazı düşünür mesela dünya hükümetine kadar gitmeyi düşünüyor. Bence bu tabii çok otoriter bir çözüm. Ben yöre kendilerini idare eden ünitelerin varlığına inanıyorum. Sadece ben belki biraz daha kuvvetli federasyon, federalleşme taraftarı bir düşünürüm. Başka çözüm yolu bunu göremiyorum. Yani e, kuvvetli işbirliği a, ve e, belli alanlarda a, a, e, a, yani, s, ekonomik eğmenliği de sınırlandırabilir bu. Ve bu çok zor tabii yani bunu söylemek a, belki biraz a, kolay çünkü burada çelişkiler var değil mi? İktisadi a, hayat varlık ile diyelim. Kısa devrede um, şey, iklim değişikliği, çelişki olabiliyor. Hükümetler bunu yapmak istiyor. Mesela benim en, en, en, en iyi ve biraz da acıklı örneği Brazilya'daki Bolsonaro hükümetinin tamam Amazon'a gidiyor, kesiyor, kesiyor ağaçları şey etmek için, mobilya şu filan. Bakın yani Brazilya bir yerde dünyanın ciğeri bir organı. Yani onun yaptığı hepimizin sağlığını bir yerde etkileyebilecek. Şimdi kısa 
vadeli düşünen çıkarcı oportunist politikacılar var bir tarafta. Bir de uzun vadede düşünmek lazım. Şimdi uzun vadede kooperasyon nasıl olabilir? Değil mi? Benim yani bunlara hep hazır verilmiş, pişirilmiş sorularım yok. Siyasi felsefeci olarak ben soruları atmak zorundayım. Fakat gördüğüm kadarıyla iklim değişikliği şey dünya hükümeti işte global government falan ben bunların taraftarı taraftarı değil bu bir. Bakın ikinci sorduğunuz soru çok büyük bir soru ve iki şey söylemek istiyorum burada tabi burada bu bir şöyle diyeyim. Birleşmiş Milletler'de oturan devletlerin, 1995 var galiba bazen Filistinler'de gözlemci olarak geliyor. Bu 195 ünite, çok çeşitli dinlerden, mezheplerden filan fakat devlet yapısı olarak oturdukları zaman modern devletin yapısını orada tekrar belli bir şekilde temsil ediyorlar. Yani enternasyonel ilişkilerin ünitesi, Batılı devlet anlayışına dayanıyor. Şimdi bunu iyi dersiniz, kötü dersiniz ve biraz da yani Türkiye gibi modernleşme sürecine 18. yüzyıldan beri başlamış bir ülke gibi bu dikotemiler geçerli değil. Bizim bütün hayatımız yani bu şeyle geçiyor değil mi? Bu mücadeleyle geçiyor. Bizim cumhuriyet kavramımız nereden geliyor? Fransız düşüncesinden geliyor. Rousseau ve Robespierre, Türk Ceza Kanunu nereden geliyordu? İsviçre'den geliyor. Tamam? Yani öyle bir şey ki e, e, biz zaten her zaman bu diyalogun içinde olmuşuz. Şimdi bizim gibi mesela bakın Hindistan'a bakın. Hindistan'da yani, e, bu e, gibi ülkeler bu diyalogun içinde. Yani demek istiyorum ki artık... Batı, Doğu, bu dikotemiler yardımcı da değil. Tabii değişik gelenekler var fakat bu gelenekler o kadar birbirlerinin içine girmiş ki birbirleriyle sohbet tartışma ve çekişme ve rekabet halindeler ki beni ilgilendiren bu biraz bu rekabeti, bu tartışma ve bu, bu, bu, bu konuşma yani. Merhabalar, çok teşekkür ederim e, konuşmanız için. Levin Basut benim ismim. E, bu general will ile ilgili, genel isteme ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Belki bu kısmı e, rica edersek biraz daha açabilirsiniz. Bu kavram Kant'ta da var, Gemayner Will'i. Ve orada buradan hareketle acaba demokratik olana bir geçiş söz konusu olabilir mi diye sormak istiyorum. Çünkü Kant'ta da şöyle bir vurgu var, Rousseau'dan hareketli elbette. Burada bir legislation yaparken o Gemeiner Willi, yani o General Willi oluşturmak için mutlaka bir deliberation sürecinden bahsediyor Kant. Hatta güçler ayrılığından da bahsediyor. Yani o genel istemenin kurulması, o will of the all'dan farklı olarak hep arkasında böyle bir deliberation süreci barındırdığı için bir legitimacy'e iyi. Dolayısıyla orada bir geçiş sanki demokratik olana bir geçiş, elbette Kant demokrasi hiç hoşlanmıyor, o bambaşka bir tartışma. Ama böyle bir geçiş söz konusu olabilir mi? Çok teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ederim. Güzel bir soru. Yani şöyle diyeyim, general will kavramı regülatif bir prensip olarak kabul edilebilir. Eğer ve Kant bunu o şekilde um, e, görüyor ve e, e, hani General Wayne'in şimdi biraz um, e, Rousseau'da iki anlamı var. Biraz çabuk geçtim tabii bunun üstünde. E, e, e, bir e, prosedürel anlamı var. E, prosedürel anlamda General Wayne, e, Rousseau için e, kanunun şekliyle ilgili diyor ki e, bir cumhuriyette Kanunlar genel olmalı, ne um, uh, insan davranışlarını ne de insanın kendisini özel olarak bildirmelidir. Okay? The actions and the people have to be general. Bu uh, uh, kamu düzeyinin uh, uh, yani kanunlar genel olması ve bu bir eşitçi bir uh, 
e, prensip bunu görüyorsunuz değil mi? Kanun insanları ay ayırtmamalı, kanun önünde e, eşit olmalıyız. Yani Rousseau bir yerde bunu söylüyor ve Kant da Rousseau'nun bu söylediğini tabii savunuyor. Bu general will'in formal procedural e, e, yanı. E, bunsuz e, ne demokrasi düşünülebilir ne cumhuriyet düşünülebilir. Tabii bu konuda e, Rousseau e, çok haklı. Fakat bir de bunun ötesinde biraz formal olmayan fakat biraz daha içerikli olan bir prensip de var ki o da belki bir şeye doğru gidiyor. E, common good, right? The people always want the right, but they don't know what it is, değil mi? Halk her zaman iyi şey istiyor ama halk iyi şeyin ne olduğunu bilemiyor. Şimdi burada biraz daha böyle um, um, galiba bir e, ünite halinde bir e, habram var mı? Bir e, e, benim iyi hayat mı yoksa ne diyeyim? E, orada bir şey var e, Rousseau'nun aklında olan e, ve o ben, bana birazcık e, hani otoriter e, e, yanı olabilen e, gibi bir kavram gibi geliyor ve bu Kant bundan çekinmek istiyor. Haklınız var tabii ya, hani Kant diyor ki şey edelim onu e, e, de, e, algemeine wille daha çok yani şey olarak anlayalım e, bir regülatif prensip ortaya çıksın tartışma öyle filan. Evet. Teşekkür ederim hocam. Yani kendinizi tanıtırsanız iyi tamam. olabilir. Tamamdır. E, Batros Antogay, ben Koç'ta e, doktor öğrencisiyim. E, i̇lk soruya, yani Türk geleneğiyle ilgili olan soruya, e, Batı ile dünyanın geri kalanı arasında bir diyalog var zaten e, diye cevap verdiniz. Ama sizin de örnek verdiğiniz gibi, e, işte İsviçre'den, Fransa'dan fikirler, kanunlar vesaire alınıyor. Türk, Türk örneğinde olduğu gibi. Ama e, burada ne kadar bir diyalog söz konusu emin değilim ben. E, daha çok tek taraflı e, bir e, ithalat var gibi görünüyor. E, hem sizin uzmanı olduğunuz e, eleştirel bakış açısından hem de değişen dünyada güç dengelerinin e, değişmesiyle e, realist perspektiften belki e, batı dışı dünyanın bu tartışmaya e, orijinal bir katkısı olabileceğini düşünüyor musunuz? E, düşünürleriyle olmasa da en azından uygulamasıyla e, öğrenebileceğimiz neler var? Batı dışı dünyadan veya küresel güneyden gelen e, ve sizin araştırmanızda bunun bir yeri var mı? Onu merak ediyordum. Evet, güzel. Um, evet, biraz e, Tabii, ilkin size şunu söylemek isteyeceğim. Tabii, hepimiz bu son zamanlarda postkolonyal düşünceden çok şeyler öğrendik. Fakat öyle garip bir şey ki mesela diyelim küresel güney bilmiyorum, Latin Amerika'da var, şu anda Hindistan'da var, benim daha yakından bildiğim düşünürlerden bahsedeyim. Ama görüyorsunuz ki mesela şeyde postkolonyal düşünce dediklerinde postkolonyal düşüncenin kendisi de belli bir şekilde Fransız eleştirisel düşüncenin başka bir anlamda ortaya atılması. Yani hani şey gayet resmi bak Derrida'nın en önemli çevirecisiydi. Homi baba Foucault okuyor. Yani egen, yani bunu Doğu Batı olarak da düşünmeyelim ama söylediğiniz gibi şöyle düşünelim, maybe hani postkoloniality önemli bir yaşam, tarih, düşünce bundan öğrenecek şeyler var mı? Çok şey var tabii. Ben mesela diyelim Dipeş Çakrabarti'nin gerek iklim zamanları, dönemleri ve vatandaşlık konusunda yaptığı çalışmaları çok seviyorum. 
Provincializing Europe diye o kitabında. Ama kitabın başını dikkatle okursanız, Dipeş Çakrabarti ilk başta Maoist <gülüyor> köycü hareketlerden kalkıyor. Ondan sonra e, kendi geleneğine dönüyor. Yani e, şeyden bu o, e, e, püriten, püritenlikten kaçınalım. Öğrenelim, e, görelim ki kültürler devamlı birbirlerinden öğrenmiştir, karşılaşmıştır, algılar vardır. Tamam, bu bence e, teori açısında. E, Se o bakımdan katılıyorum ama şey acı, aman işte tamam buradan çok şeyler öğrendik. E, Homi Baba'dan, Edward Said'den tamam çok şeyler öğrendik ama ne öğrendik ki? Hani ne yaptı? Ne yapacağımız peki şey mi? nasıl yani liberalizmin ötesine mi geçeceğiz? Ne tip liberalizmin ötesine geçeceğiz? İnsan haklarının ötesine mi geçeceğiz? Ne tip geçeceğiz? Yani bu sorular hep açık kalıyor. Bu sorular hep açık kalıyor ve beni tatmin etmiyor. Ben kendim bu sorulara karşılık vermişim. Fakat küresel güney dediğinizde mesela bu ekoloji konusunda bu çok e, değerli gözlemler a, a, var. Yani bence Latin Amerika'dan öğrenmemiz a, gereken a, a, o konuda pek çok a, pek çok şey var. A, a, ve a, e, mes- bugünlerde şeyde Cosmopolitanism from Below diye bir şey gelişiyor, bir hareket gelişiyor ki a, bu hareketlerde yani milletlerin arasında birbirleriyle eklenen mesela ee, şeyde köylü mücadeleleri ilk yani First Nations deniliyor bunların onların mücadeleleri filan bunları bunlara bakmak lazım ve umarım yani belli bir şekilde bu çalışmanın içine de onlardan da bir takım şeyler alacağım tabi. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Kıvanç Ulusoy, Profesör Doktor İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgi Fakültesi'nden. Tam da bu hafta ben e, e, Historia Political Thought dersi veriyorum üniversitemde ve bu hafta da e, denk geldi, Hobbes'u işledik. Ve e, e, ilk, ilk söylediğiniz şeye ilk başta hemen değinmek istiyorum. E, A Historia Political Thought, George, George Sabay'ın kitabını okutuyorum ben. Ve o kitabın Türkçe çevirisi de var fakat çok eski bir çeviri. E, fakat mükemmel bir çeviri ve çok rahat okuyabiliyoruz. Yani bu e, e, Türkçenin hani değişmesinden bahsediyorsunuz ya, bu adapte edemiyoruz e, kavramları falan diye. Aslına bakarsanız yani benim de e, özellikle ilgilendiğim bir konu bu. E, gerçekten bunda zorlanıyoruz yani. Fakat e, o çeviriyi e, belki e, siz de denk gelirseniz e, bir kontrol edin. E, neredeyse e, ciddi bütün e, siyaset bilimi kavramlarının çok e, iyi çevirisini e, bulabilirsiniz. E, kitap da zaten önemli bir kitap biliyorsunuz bu alanın. Şimdi öğrencilerle biz çok takıldık bu. En çok da takıldığımız konu bu sovereignty meselesiydi. E, i̇ki konuda e, takıldık. E, birincisi e, tabii çok e, zorlandılar e, Hobbes'u anlamakta. Yani çünkü matematiksel bir e, düşünce şekli var. Materyalist ve, e, ve bütün e, bu çerçevede ee, okuması da zor bir yazar aslına bakarsanız. Yani bir iki orijinal pasajını da vermiştim. Ne demek istiyor, ne demek istiyor? Döndük, döndük, durduk. Ee, şimdi yani net bu sovereignty konusu iki, iki, iki üç şeyin, şeyi vurguluyor. Bir tanesi e, Sabine'nin e, altını çizdiği konuları söyleyeyim. Bir tanesi e, tabii kiliseye karşı devleti e, meşrulaştırıcı bir düşünür olarak e, vurguluyor Sabahin. İkincisi e, şu, e, özellikle e, temsiliyet konusu. Sizin de altını çizdiğiniz önemli bir konu Hobbes'ta. E, gerçekten o dönem açısından yeni bir şey yani. E, f, e, ve Sabahin'in vurguladığı e, ki bunu da bir eksiklik olarak görüyor. E, şey, e, ş, e, dinin e, insanın e, kendi iç dünyasıyla alakalı boyutunu hiç ilgilenmediğinden bahsediyor Sabahin, Sabahin ve bunun daha sonradan Hobbes için önemli bir eleştiri olduğunu söylüyor. Gerçekten de doğru. Ee, yani Hobbes açısından bireyin o anlamda bir önemi yok. Bireyin sadece önemi e, delege etmesi 
yukarıya değil mi? Kendindeki egemenliğin bir kısmını yukarıya vermesi sadece neden? Korktuğu için, korkudan dolayı ve kendi kendi, kendi o state of nature, doğal durumdan çıkmak için tek alternatif olarak görüyor. Tamam. Fakat ben sizin şuraya geleceğinizi düşündüm. Bütün bu globalization, deglobalization ile başladınız. Çünkü ben aslında uluslararası ilişkiler geleneğinden bir gelen bir akademisyen fakat beni bizi ilgilendiren çok ciddi bir konu var bununla alakalı olarak egemenlikle alakalı. Birincisi egemenin keyfiyeti. Yani egemenin keyfiyeti. Anlatabiliyor muyum? Yani bu insani müdahale konusuyla son zamanlarda çok daha defa gündeme de geldi bu responsible to protect to protect bu Birleşmiş Milletler'in kısmen tartıştığı bir konuydu. Ee, özellikle yani hem Suriye'de gündeme geldi, Libya'da gündeme geldi anlatabiliyor muyum? Ee, ve e, egemenin keyfiyeti nasıl sınırlanabilir konusu hem e, bireye karşı keyfiyeti hem de doğaya karşı keyfiyeti. Belki siz e, dikkatinizi çekmemiştir ama son zamanlarda Meksika'da da inanılmaz bir orman katliamı oldu. Sadece Amerikalı turistler gelsin oralarda gezinsin diye e, inanılmaz ciddi bir e, miktarda orman e, kestiler. Şimdi doğaya karşı da keyfi bir egemen. E, Hobbes'ta e, egemen e, kendine ait bir alan yaratmaya çalışıyor. Şimdi ise o alanı e, bana kalırsa fazlasıyla e, işgal etmiş durumda ve e, keyfi davranıyor. Buna karşı e, ne diyeceksiniz? Bir, birinci konu bu. İkinci konu... <gülüyor> evet. İkinci konu, ikinci konu... Hocam, iki, onu da sorayım da bitireyim. E, i̇kinci <gülüyor> konu... Evet. İkinci konuysa e, şey, e, ikinci konuysa e, egemenler var. E, bu deride de bahsettiğimiz tanıma meselesiyle alakalı bir mesele çünkü egemenlik. Recognition ile alakalı. Tanınmayan egemenler var. Abazya var, KKTC var değil mi? E, Kosova var ve Suriye içerisinde diyelim ki egemenlik e, uygulayan e, en azından gördüğümüz parçalanmış bir egemenlik alanı Suriye sonuç olarak. E, bu e, bu paradoksal iki konuyla ilgili ne diyeceksiniz merak ettim. Sağ olun. Anladığım kadarıyla siz e, George Sabine'ın e, düşünce e, siyasi evet güzel güzel bir kitap. A, kısa e, ben kısaca der, e, cevap vereceğim siz uzun şey. Yok, yok, yok, yok. Şimdi Hobbes'un felsefesindeki en büyük sorunlardan biri, delegasyon yapıldıktan sonra o temsil, yani temsilciliği, representation'ı, temsilciliği sürdürecek kuruluşların eksiliği. Değil mi? Çünkü... Şu şekilde düşünüyor, tamam, şeye, sovrene bir takım haklar transfer ediliyor ve sovren kanun yapıyor yani değil mi? Hobbes ısrar ediyor, sovren tek hükümran da olabilir, parlamento da olabilir diye bundan çok ısrar ediyor. Fakat e, e, temsili oran organlarını katiyete geliştirmiyor. Ve a, e, öyle bir şey ki a, a, Hobbes e, için toplum içinde devam eden, süre gelen mesela tartışma, bu iyidir, bu kötüdür, bu adalettir, bu adaletsizliktir. Hobbes bir yerde diyor ki sovereign a, anlamları saptamalı ve bu tartışmaları değiştirmeli. Yani bir e, dil reformu bile istiyor. Bu kavga bitsin diye. Bunlar e, e, ekstrem. Yani Şimdi e, e, e, e, mesele e, şeyden geliyor. Institutions of representation. Okay. Institutions of representation. Um, e, Hobbes için e, sovereign... E, Adaleti uygular mı, uygulamaz ki, uygulamaz mı diyor ki, uygularsa iyi olur. Yani 
doğal hakkı uygulamış olur. Akıllı soverim bunu takip edecektir. Fakat garanti yok. Tabii yani bütün gelişme Hobbes'tan Rousseau'ya ondan sonra liberal düşünceye gelişme temsiliyet organlarının ve kuruluşlarının gelişmesi, parlamentoların yerleşmesi, um, rule of law kavramının gelişmesi mesela Kant'la Recht Staat dedilen değil mi? Uh, yasa organlarının gelişmesi. Yani bunu görüyoruz 17, 18, 19. yıllarda ve şimdi bir bence en önemli aşama uh, uh, bu konuda Judicial Review Hey, help me Judicial Review Yargısal denetim ve bu çok değişik şekillerde oluyor fakat şu anda şu anda yani şeyde mesela tabi Amerika şu anda bu konuda güçlük de yaşıyor fakat o örneği alırsak um, uh, anayasaya uyumluluk meselesi diyeyim çıkan kanunların ve bunun yanında yapılan tartışma uh, bunun değişik şekilleri var. Fransa'da değişik, Amerikan modeli değişik, uh, Türkiye'de bu konularda çok tartışılıyor. Fakat bu bence uh, sovereignty'nin son aşamasında yani sovereignty ile kanun arasındaki çelişkiyi azaltıp bu sovereignty'nin şeyin gerek anayasa ve gerek uluslararası insan haklarına uyması plan açısından ya yani bu safhaya gelmek gerekiyor bence bu. Çünkü sadece anayasa da değil de internasyonal hukuk da var. Ve bunu devletler değişik şekillerde kendilerine, kendilerine a, ediniyorlar. A, e, i̇kinci, ikinci, ya yani bu şekilde eğimenin keyfiyeti bir yerde a, a, sınırlandırıyor. A, recognition'dan bahsettiniz. Evet, yani a, a, şeyde birbirlerinin haklarını saymayan üniteler arasında. Um, egemenlik çiğneniyor. Değil mi? Fakat uh, parçalanmış eğitim, e, egemenlik içinde yaşayan ülkeler de var. Ve ondan sonra da, ya, daha uh, önemli bir konuya değindiniz. Bu biraz uh, şu anda benim vermek istediğim konferans filan açtı. Bu humanitarian intervention sorunu. Yani, bırakalım orada. Yani, önemli bir konu. Merhaba. Bedirhan Mutlu. Benim az önceki bu işte kuzey, güney ve batı dışı ne alabiliriz tarzındaki tartışmalarla ilgili bir sorum olacaktı. Ben comparative politics background'dan gelen birisiyim. Özellikle Arap dünyasında işte araştırmalarda bulundum ve oradaki gözlemlerimden bir tanesi şuydu. Bugün o tarz ülkelerde, Arap ülkelerde, Türkiye'de de bence bu var. Bu milli irade Türkiye'de özellikle hem iktidar hem muhalefet tarafından dile getiriliyor. Bugün Tunus'ta mesela seçimler var. Tunus'un Cumhurbaşkanı'nın dilinden düşmeyen bir şey, halk iradesi ve hakimiyet sözü. Mısır'da yine CC yönetimi benzer şeyler söyle. Yani bugün aslında işte farklı ne söyleyebilir dediğimiz küresel güneydeki birçok ülke bizim batı teolojisine atfettiğimiz milli irade ve hakimiyet kavramlarını belki batıdan çok daha fazla sahipleniyor aslında benim gözlemim. Bugün batıda işte globalizasyon tartışmaları yaşanırken yani milli irade ve halk iradesi ve hakimiyete, millet hakimiyetine, ulus devletin hakimiyetine bu tarz ülkeler çok daha fazla sarılmaya çalışıyorlar gibi gibi geliyor. Ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Birinci sorum. İkincisi eğer böyle bir şey gerçekten siz de görüyorsanız e, bunun geleceği nedir? Yani Batı bugün globalleşme ve global çözümler üzerinden gitmeye çalışırken küresel güney aksine milli irade ve devlet hakimiyeti, ulus devlet hakimiyeti üzerine daha da yaslanırsa e, bunun sonucunda bir tansiyon oluşur mu? Ve bunun tansiyon neye yol açabilir sizce ya da nasıl bununla baş edebiliriz? Şimdi dekolonizasyon değil, değil mi? Buna dekolonizasyon, dekolonizasyon sürecinde um, milli irade kavramı tabii uh, çok önemli. Bunun adına savaşlar veriliyor. Fakat verdiğiniz örnek Tunus çok ilginç bir örnek. Uh, ben biraz uh, baktım uh, Tunus'taki uh, 
olaylara çünkü biliyorsunuz Tunus'ta olan tartışma konuyu açacağım şimdi Tunus'ta olan tartışma insan hakları açısından kadın hakları açısından çok önemli. İlk defa olarak çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede insan hakları İslamcı partiler tarafından Ennahta tarafından filan parlamentoda kabul ediliyor ve tekrar kanunun bir parça şeyin anayasanın bir parçası haline geliyor. Tabi Tunus ilginç çünkü Tunus'ta bir zamanlar Mustafa Kemal'in devrimlerini örnek alıyor. Tunus'ta Fransız şeyi var etkisi çok büyük. Ama e, mesele e, milli irade e, ile bugünün aşamasındaki insan haklarının beyin elbiler, insan haklarının bağdaştırılması kurumu. Bu mesele bu. Nasıl bağdaştırılabilir? E, Tunus güzel bir örnek. Bu kadar şimdi o kadar iyi gitmiyor politik vaziyet ama prensip olarak bunu yaptılar e, ve e, böyle bir aşamayı e, böyle bir aşamadan e, e, geçmek de geçmek de e, e, mümkün e, o bakımdan şeyde e, deniliyor ki mesela Güney Afrika'nın e, anayasası dünyanın en ilerici anayasalarından biri niçin çünkü Güney Afrika anayasası Güney Afrika kendi bağımsızlığını apartitten sonra filan kazandığında bütün insan hakları var olan insan haklarını tanıyor ve kendisine özgün ediniyor ve Güney Afrika'nın bir özelliği daha var uluslararası hukuk hemen anayasanın bir parçası haline geliyor mesela bu diyelim Amerika'da bu katiyetli değil sanatodan geçmesi lazım vesaire vesaire çok gerek kaldı yani Amerika bu konuda bu, bu bakımdan milli iradeye verilen um, sorunla yani benim bir mesele dediğim gibi um, e, insan haklarının bir araya getirilmesi sadece milli iradenin şunu söyle sö- söyleyeyim bir çoğunlukla denk getirilmemesi değil mi? Şimdi mesele bu. Milli irade sadece majoritarianizm dersen yandınız. Bu sorun. Yani milli iradeyi eğer bir e, prensip olarak kullanacaksanız biraz önce konuştuğumuz gibi regülatif Çoğunluk, onu çoğunluculukla şey ederseniz, denklerseniz antidemokratik oluyorsunuz, insan haklarını çiğlemeye başlıyorsunuz. Bu biraz demokrasiyi referandumla denklemekten de geliyor. Bu da bir yanlış. Bu yanlış biraz e, Schmidt'in de başlattığı bir yanlış, etc. etc. Bunu biliyoruz. Um, Şimdi bu um, globalleşme konusunda yapılan bir ayrım vardı. Um, e, bunu ilk defa galiba David Held yapmıştı. Yak, yani, um, uh, global governance and global government ayrımı değil mi? Yani global governance uh, şu anda hepimizin içinde olduğu bir... Um, Administrasyon filan şekli. Problemleri var mı? Tabii ki problemleri var ve çok problemleri var. Ama dediğim gibi bence yani şu anda kaçınılmaz bu internasyonel uluslararası dönem bir, bir şekil bulabilmek yani bunu böyle bir governance açısından. Çünkü her problemi yalnız halledemiyoruz değil mi? Bunun en büyük örneği de bu şeydi, korona. Ya da COVID-19 en büyük örneği bu, buydu yani. Bu katiyetle tek başına ülkelerin yapabileceği bir şey değil. Ama nasıl bulabiliriz bunu? Ondan sonra güney ülkelerin katkısı, güney um, kürenin katkısı ne olabilir? Ya da bu benim dediğim gibi bu cosmopolitanism from below. Yani çünkü o da var. Uh, sadece tepeden değil. Böyle bir şey nasıl uh, kurabiliriz? Bunlar... Bunlar büyük sorunlar. Birlikte düşünmemiz gereken sorunlar. <gülüyor> bir, bir, iki, ondan sonra. <gülüyor> Varsa al. Yaşım için bu kıyım. You focus on democratic um, republicanism. What if you focus on more alternate conceptions of democracy, liberal democracy or 
Wolin's concept of fugitive democracy. How would the tension change? Why, uh, you know, uh, how, what difference would that make uh, if you did that? Uh, the tension between sovereignty and democratic republicanism. Why do you uh, focus on democratic republicanism and not alternate understanding, um, uh, understanding uh, uh, democracy? Uh, do I answer in this question? Uh, no, in just a second. Uh, I'll I'll call call you so um, louder than that. Um, I think so. Thank you. But uh, uh, Bilin, liberalism on the issue of a dark, uh, Fine. Okay. Okay. Uh, liberalizm anlayışı o kadar uh, uh, uh, demokratikliğin bir parçası ki yani çünkü insan hakları filan benim için bunun içinde ve um, hani şeyin söylediği anlamda John Rawls'ın söylediği anlamda political liberalism uh, benim için prensip bunu belki geliştirmedim ve hani um, e, e, pluralizm konusunda insanların um, Rawls'un dediği gibi iki, iki prensip sadece kanun önünde eşitlik değil. Aynı zamanda birbirimizi kendi kavramına, kendi vicdanına göre kurabileceği hayat tasarılarını e, takip eden insanlar olarak saymak. Yani ben bunu yutuyorum anlıyor musun? Anladım. Belki I presuppose it so much that I don't mention it. Ben de <laughs> sorry, sorry. Uh, yeah, for me it is they are different things and the more democratic republican conception is uh, more uh, for in, in my mind or uh, one that can lead to this type of majoritarianism liberal version, uh, Buddha, the more heterogeneous, uh, plural, pluralist right, version. Right. And Wolin's, uh, <laughs> I mean, you don't have a conception of, um, you know, any procedural democracy there. Fugitive democracy happens only once in a while. You, get, you have Gezi and, you know, democracy is something that can only be realized uh, in instances of, you know, this uh, popular uh, right. will. Uh, yeah. Right. Right. I mean, no, that, thanks. Uh, that's, a, that's a good re reminder. I mean, the, the fugitive democracy, I think, in a way, it is, it is a conception of democracy in the exceptional moments, yeah. right? Mm -hmm. it, goes, it goes to that uh, moment. And um, I, I think that you cannot, you cannot build all of democratic theory simply on that moment mm -hmm. of, the, of the exception. Although we do know that uh, if those moments of the exception perhaps don't occur now in Sheldon Wallen sense, not in the Schmittian sense, that maybe maybe something something dies out. I mean that essay of Habermas's that I mentioned uh, in German. The title is very provocative, and I know that some of you here know German. Is der Herzschlag der Revolution zum Stillstand gekommen? Demek ki, ihtilalin kalbinin atışı mı durdu? Hmm. Bu şekilde tarihler. Ve Habermas'ın cevabı, evet, <gülüyor> pardon, uh, suverenti şey etsin ve böyle um, um, kamu alanında uh, sirküle etsin, public opinion filan. Ve uh, bana da inandırıcı bir e, yanıt olarak gelmedi. Ve e, e, tamamen bu şeyi e, teorize edemediği için ya da etmediği için diyelim o yazısında bu e, birdenbire e, demokrasinin birden uyanması, bu, bu fugitive demok birdenbire e, hakta bir şey oluyor ve e, hak tekrar e, kendi eğmenliğini belli bir şekilde gösteriyor. Bu bakımdan da uh, yani o, o um, makale uh, uh, beni uh, beni biraz uh, üzdü ve istersen uh, ya şimdi şu, şu öylesine bir uh, argument yani bu şey oluyor biraz liberal legalizm oluyor, oluyor. Tamam mı? Demokrasi liberal legalizmi indiriyorsun. Benim yapmak istediğim, benim düşünmek istediğim liberal, liberalizmden öğrendiğimiz benim için pazar özgürlükleri değil, iktisat ne şekilde 
organize edilirse edilir. Zaten serbest iktisat diye bir şey yok. Political economy, yani economy is always governed in one way or another. Yani. Fakat e, önemli e, olan... Um, Multikültürel. Yes, yes. İnsan hakları ve e, rule of law, e, bunlar yani bunlar. Ve, ve dediğim gibi belki... Um, I took them for granted. Yeah, thank you for the question. Yeah. I'm going to ask my question in English. I also study at Coach University. Um, my name's Aaliyah. Um, I'm curious what you think about sovereignty in supranational context. So obviously EU is a good one. We kind of touched on it a little bit. But um, some another uh, scholar has given the answer that, you know, taking Schmidt's words, that sovereignty lies in whoever can call a state of emergency. So in the EU, we could say, well, technocrats have sovereignty. So I was, I was kind of curious what you thought about how sovereignty gets established within supranational types of organizations. Thank you. Um, you know, there is a tremendously interesting um, literature about uh, basically the, <laughs> I would say, uh, the disappearance of traditional sovereignty within the context of the EU. I mean, the work that is most interesting is Neil Walker uh, and Martin Laughlin. These are Scottish uh, legal theorists of the highest degree. I don't know if Martin Laughlin is Scottish, he may be Irish. But there is a, is a huge uh, debate there. Some are talking about disaggregation of sovereignty that in effect, within a federative structure of the kind that EU is, um, uh, you know, you, you have the various markers of sovereignty in terms of uh, making uh, laws. Uh, defense, uh, that gets to be a tricky question, but look at the issue of borders and border controls, right? And um, in the case of the EU, sovereignty, traditional sovereignty, returns almost with a vengeance in the case of borders and uh, all the other sort of paraphernalia. So uh, uh, the EU is just this uh, unstable structure. And, but I would say in the first place, uh, it aspires to be a post-sovereign structure in the, in the traditional sense. Um, but uh, it's, uh, you know, uh, the militarization of its boundaries in the treatment of its refugees, etc. you see the the, the old, uh, the old um, monster, Leviathan, you know, raising, raising uh, its, its uh, head uh, again. Uh, but there is some really interesting uh, and good um, thinking about, yeah, what happens uh, to sovereignty in such, in such uh, contexts. And, you know, there's also a tradition of American political thought that says we split the atom of sovereignty. We don't need it. It's a hangover from absolutism. But American political thought presupposes popular sovereignty, right? So it's, uh, I don't want to just sort of, you know, create aporias for you, but I find this an extremely, in that sense, extremely difficult and challenging uh, uh, topic. As I said, you'll have to invite me again once I finish the book. <laughs> Okay. Çok teşekkür ederiz Şeyla Hoca'ya. Ee, kitap bittikten sonra bekliyoruz. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>